మీ ఉద్యోగ సాధనలు మీకు తోడుగా మీ ఎస్ ఎన్ ఎస్ పబ్లికేషన్ A very warm welcome to SNS Publications on an English class. Group 4 aspirants under a warm welcome. Uh, let's discuss uh, model paper 4 now. Um, let's go to the first question. First question vocabulary to start in the middle. You are doing parts of speech. You are doing classes. You are doing parts of speech. You are doing verb. Verb is an action word. Gada. So, one word is four forms. First, let us decide. A the A form and then we will go to the answer. See beautiful, beautiful and the adjective. Adjective and it's a beautiful scenery, it's a beautiful film, she is very beautiful. Even the man, adjective, one of the quality, let the kawasthu, let the anything. Quality should be so beautiful, one is adjective. Then what is two? Beauty, beauty. Shouldn't it? Beauty and the root word. Uh, so, Beauty is actually noun. The beauty of that film is and description of our tongue. So, beauty and the noun. Beautifully, usual ga L Y and the ganka epraina words ki add ches na put not all words, kuni words ki they become adverbs. Okay, so fourth answer beautify and okay, the aninka andanga chaitani beautification and tongue. So, beautify and the verb so what is the right answer four is the right answer let's go to the next question group 4 ujjogam mee lakshyama andhra pradesh rashtram lor group 4 ujjoganiki prepare avutunnara mee lakshya sadhanaku baatalu vesthu sns publications varu agraganyulaina faculty lachi nootana varavaditu 100% online class lato paatuga marinu prachekatalato andariki andupatilo ati takku dharike andistune ekaika samstha ee avakasanni sadvinyoga paruchukovalante వెంటనే గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుండి ఎస్ ఎన్ ఎస్ పబ్లికేషన్స్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించవలసిన నెంబర్స్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ జీరో ట్రిపుల్ ఫైవ్ ట్రిపుల్ సెవెన్ అండ్ నైన్ జీరో త్రీ టూ జీరో సిక్స్ ఫోర్ ఎయిట్ డబల్ టూ యా కాంపిటెంట్ So, vocabulary lo is a part to how to disc, how to identify antonyms. Antonyms ni ara gurthin chal. Chepan kada? Syllabus discussion lo chepan how to identify vocabularies, sorry, antonyms and vocabulary lo. So, usual ga koni word, suppose ugly undi. So, beautiful. Inta akna manan thiskun at 20 synonym me thisk, verb thiskun naam. Synonym, beautiful. Beautiful ki opposite trial and kondi entirely. different word ni use chestam kada ade word suppose inkot undi obey obey ante edanna evaranna cheppinappudu dan aacharinchatam paatinchatani obey antam kada daniki em chestha opposite trial ante this is nothing like denta different word raakochu you have to use a prefix prefix ante cheppanu kada prefix ante any letters that we add to the original word so prefixes suffixes add cheyatam valla oka word ki అది ఆపోజిట్ మీనింగ్ రావచ్చు వస్తాయి సో అట్లానే ఇక్కడ ఒబేకి మనం డిస్ అనేది యాడ్ చేస్తాం అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాంపిటెంట్కి చాలా రకాలైనటువంటి ప్రిఫిక్సెస్ చూపిస్తున్నాడు లైక్ డిస్ అన్ ఎన్ మిస్ కానీ కాంపిటెంట్కి ఎప్పుడు ఐ అన్నే వస్తుంది ముందు సో దిస్ ఈజ్ ది రైట్ ఆన్సర్ ఇన్కాంపిటెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్ ద సెంటెన్స్ ఇన్ ప్యాజివ్ వాయిస్ సో ప్యాజివ్ వాయిస్ అనగానే సబ్జెక్ట్కి మనం ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీరు ప్యాజివ్ వాయిస్ అనగానే ఫస్ట్ మీకు గుర్తుకు రావాల్సింది ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఎనీ బీ ఫామ్ వర్బ్ ప్లస్ వీ త్రీ వీ త్రీ అంటే పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఆఫ్ ద వర్బ్ కంపల్సరీ ఆ సెంటెన్స్లో ఉండాలి ఎందుకంటే బీ ఫామ్ వర్బ్ ఈస్ వీ త్రీ అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే బీ ఫామ్ వర్బ్స్ చాలా ఉంటాయి యాజ్ ఈజ్ సారీ ఈజ్ యామ్ వజ్ వర్ ఇవన్నీ కానీ ఇవి వచ్చినప్పుడు ఒక్కోసారి కొన్ని సెంటెన్సెస్లో ఐఎన్జి ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్ కనిపిస్తుంది సో బీ ఫామ్ వర్బ్ వచ్చింది కాబట్టి అది ఎప్పుడు ప్యాజివ్ వాయిస్ అని మనం అనుకోవటానికి వీళ్ళేదు బీ ఫామ్ వర్బ్ వచ్చిన దానితో పాటు కంపల్సరీ మనకి వి త్రీ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ ఉండాలి అప్పుడే అది ప్యాజివ్ వాయిస్ బీ ఫామ్ వర్బ్ వచ్చింది కాబట్టి అది ప్యాజివ్ వాయిస్ అని మీరు గుర్తించుకోండి సి ఎందుకంటే ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి హౌ ఆఫన్ ఈజ్ ద వాటర్ ట్యాంక్ క్లీన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెకండ్ వాట్ హ్యాపెన్ టు యువర్ బైక్ 
వై ఆర్ యూ లుకింగ్ సో శాడ్ హీ స్టూడ్ బై హర్ ఇక్కడ వర్బ్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయండి క్లీన్ ఒక వర్బ్ ఈజ్ ఒక వర్బ్ హ్యాపెన్ ఒక వర్బ్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ లో దీంట్లో ఆర్ లుకింగ్ స్టుడ్ స్టుడ్ అనేది వీ డోంట్ అది వి వి టూ అవ్వచ్చు వి త్రీ అవ్వచ్చు కానీ అది వి త్రీ అవ్వడానికి అవకాశం లేదు వి త్రీ అవ్వాలంటే కంపల్సరీ దాని ముందు ఒక హ్యావ్ కానీ హ్యాడ్ కానీ ఏదో ఒక వర్డ్ ఉండాలి కదా హ్యాడ్ హ్యావ్ హ్యాస్ ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు కూడా వి త్రీ వస్తుంది ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్లో కానీ ఇక్కడ ఓన్లీ స్టుడ్ ఉంది సో కన్స్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఇట్ యాస్ వి టూ సో వి టూ అనేది వచ్చితే సెంటెన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎ ప్యాజివ్ వాయిస్ సో ఫోర్త్ ఈజ్ రాంగ్ వై ఆర్ యూ లుకింగ్ సో శాడ్ ఆర్ అనేది బి ఫామ్ వర్బ్ అయినా ఐఎన్జి ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూ సో దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్ నవ్ దెర్ ఈస్ అనదర్ ఆప్షన్ వాట్ హ్యాపెన్ టు యువర్ బైక్ హ్యాపెన్ చెప్పా కదా రెగ్యులర్ వర్బ్స్ ఉంటాయి వర్బ్స్లో రెగ్యులర్ ఇర్రెగ్యులర్ రెగ్యులర్ వర్బ్స్ ఏంటంటే వి టూ ఫామ్ కానీ వి త్రీ ఫామ్ కానీ జస్ట్ ఈడి యాడ్ చేయంగానే దెల్ చేంజ్ సో హౌ డూ యూ ఐడెంటిఫై వెదర్ ఇట్ ఈస్ వి త్రీ ఆర్ వి టూ డిపెండింగ్ అపాన్ ది హెల్పింగ్ వర్బ్ బిఫోర్ ఇట్ హ్యావ్ హ్యాడ్ హ్యాస్ ఇలాంటివి ఉంటే ఈడి ఉన్నప్పుడు అది వి త్రీ కానీ ఇక్కడ ఏది లేదు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ వి త్రీ ఇది వి టూ సో రాంగ్ ఆన్సర్ ఇస్ టూ అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ నెంబర్ వన్ ఎందుకంటే ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ క్లీన్డ్ అనేది వి త్రీ ఫామ్ ఆఫ్ క్లీన్ కదా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీరు అనుకోవచ్చు అదేంటి మీరు దీన్ని మీరు హౌ డిడ్ మ్యాడమ్ కన్సిడర్ దిట్స్ యాజ్ వి త్రీ ఆర్ పాజిటివ్ వాయిస్ అని ఎందుకంటే అక్కడ బై లేదు కదా ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు పాజిటివ్ వాయిస్లో బై యూజ్ చేసి ఎవరైతే యాక్షన్ చేస్తున్నారో అది రాస్తాం కానీ ఇక్కడ లేదు ఎందుకు పాజిటివ్ వాయిస్ అంటేనే అది ఏం జరిగింది అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ కానీ ఎవరు చేశారు అనేది మనం ఎప్పుడు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వం కాబట్టి అది తీసేసినా కూడా జరిగినటువంటి యాక్షన్ గురించి మనకు వివరంగా తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇది తీసేసినా కూడా బై సమ్ వన్ ఆర్ బై సంథింగ్ అనేది లేకుండా కూడా ఇలా పాజిటివ్ వాయిస్ సెంటెన్సెస్ ఇస్తాడు ఇచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ గో ఫర్ ది సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ బి ఫామ్ వర్బ్ అండ్ వి త్రీ కంపల్సరీ ఉండాలి అది ఉన్నప్పుడు అది ఎప్పుడు పాజిటివ్ వాయిస్ అవుతుంది లెస్ గో టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దే ఫార్మ్డ్ యూనియన్ హియర్ నౌ కమ్స్ ది కేటగిరీ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఆర్టికల్స్లో జనరల్గా మనం ఏం చెప్తాం ఏ అండ్ ది ఆర్ ఆర్టికల్స్ ఏ అండ్ ఆన్ ఆర్ ఇన్డెఫినెట్ ద ఇస్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అని సో ఏ అండ్ ఆన్ ఎప్పుడు మనం అకార్డింగ్ టు ది వావల్స్ అకార్డింగ్ టు ది లెటర్స్ అని అని చాలామంది అనుకుంటారు కానీ ఏ అన్ అనేది ఎప్పుడు ఏ ఏ యూజువల్గా ఏతో కన్ఫ్యూజన్ అసలు ఏమీ ఉండదు ఎందుకంటే ఏ విల్ ఆల్వేస్ గో విత్ ఎ బ్యాట్ క్యాట్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ ఎ కైట్ ఎవ్రీ వర్డ్ దట్ స్టార్ట్స్ విత్ కన్సనెంట్ సౌండ్స్ కన్సనెంట్ సౌండ్స్తో ఏ వర్డ్ స్టార్ట్ అయినా దాని ముందు ఆర్టికల్ రాయాల్సి వస్తే గో ఫర్ ఏ ద ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్ కానీ యాన్తోనే వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీఆర్ లర్న్ వీఆర్ టాట్ యాన్ అనేది వావల్స్ ముందు రాయాలి కానీ ఇచ్చినటువంటి స్పెల్లింగ్ ఏంటి యూనియన్ యూనియన్ అంటే ఒక గ్రూప్ కదా సంఘం అది ఉంటాయి కదా ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ అని లేకపోతే వర్కర్స్ యూనియన్ అని టీచర్స్ యూనియన్ అని ఇట్లా యూనియన్స్ ఉంటాయి యూనియన్స్ గ్రూప్ సో స్పెల్లింగ్ ఏమో వావల్ సౌండ్తో వావల్తో స్టార్ట్ వాట్ ఆర్ వావల్స్ ఏఈ ఐ ఏఈ ఐఓయు కదా వావల్ సౌండ్స్ సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్పెల్లింగ్ యూతో స్టార్ట్ అయింది సో చాలామంది ఏమనుకుంటారు యూతో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి లెట్స్ గో ఫర్ యాన్ అని కదా కానీ యూనియన్ అనేది స్పెల్లింగ్ యూ అయినా వావెల్తో స్టార్ట్ అయినా దాని ప్రొనౌన్సియేషన్ వైతో ఉంటుంది లైక్ ఇట్లా not this one same spelling idaina pronunciation u y to start avutundi kabatti we always go for the consonant y anedi consonant kada a e i o u lo y ekkada ledu so y is the consonant in the english alphabet so andukani they formed a union here a ante one union okay let's go to the, the answer, correct answer is a let's go to the next question where do these people come choose the correct preposition prepositions lo chaala rakalu untai like do chaala chinna chinna words e ikkada chupichinatuga five letters six letters some aithe groups untai aina kuda there is will be a lot of confusion and lot of varieties of uh, 
prepositions are there like prepositions of time, place, direction. Even you choose this. So prepositions, chinna chinna letters, are na chala ekku wide variety of subjects ne of varieties nunta ekku ga. So let us see. Preposition of direction lo usual ga mano from to place and time ante at on even ni time in gora ostundo ko sa time ki. At in January, on day kada, alagay place gora in at on even ni ostay. Kani preposition of direction chu picture abre from mo to use chasta mo. So ikad ichna tuman option at and usual ga place ki use chasta m. Under ante anything that is under something. Since ante time, but since we don't use it, and from is the right answer for this question. Next answer, next question. Identify the sentence that indicates a positive degree. Positive degree and adjectives yoka degrees kada degrees of compare degrees of positive degrees of comparison degrees of superlative andi mano yoka vyakti yoka gunon chappe dema positive degree vyakti andi anything yoka mano thi isko nata bandi subject dhan gunon chappe di positive inko ka dhan to mano polch chappe adi comparative annit karna. उन्ना पहली बार तो उन्ना बार लंबी इतना आधे चाला टॉप वन अंच अपटान की सुपर लेटे बार था। तो इच्छने ट्वेंटी सेंटेंस है स्लो। फर्स्ट आईडेंटिफाई दी एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स फर्स्ट दांत ट्वेंटी एक्शंस स्पीक लाउडर, लाउडर दैन गोड़ अंडरलाइन चाहते हैं। इनके अंडे कंपैरेटिव डिग्री Tall got adjective hai kada? So, tall. Raju is as tallest. Manu hai vahan kun naam? Single syllable word hai na pudu. ER kaani, EST kaani use chesi manu. Degrees of comparison and degrees of superlative maru saan kada. Alaage, ikadu na 20 word hai nti loud. Loud ki ER add chesi louder chesam. Comparative degree chesam. Immediately the answer is than. So, louder than it is talking about comparison. Can you ask the question of positive degree? So, first is the wrong answer. Next, stolen fruit is the sweetest. The sweetest. EST is the sweetest. Superlative degree. The sweetest. Superlative degree is the sweetest. This is the superlative degree. This question is also wrong. Next one. Raju is not so tall as Geetha. ये रोंडी मिगल पे निकलता थर्ड एंड फोर्थ दिन लग चुदना। रोजा इज एस द टॉलेस्ट दैट इटसेल्फ वर्ब इटसेल्फ इज इन सुपरलेटिव डिग्री सॉरी एडजेक्टिव इटसेल्फ इज इन सुपरलेटिव डिग्री सो दिस इज आल्सो रॉंग। वी वांट ओनली पॉजिटिव डिग्री। ये पुरे गुरुत्वाकर्षण कॉली पॉजिटिव डिग्री सोच ना पुरे Formula lo ganaka, mana ke adjective kan pisah, ada positive degree. Mana ke ikat kan pisah ni, ikat so undi, ikat as undi, so tall as. So our right answer is number three for this question. Let's go to the next one. Choose the word that can be used to write a relative clause. Clauses cepa kadah clauses ante subject verb untai, kono main clauses untai, kono subordinate clauses untai an cepa nu. Subordinate clauses ni in dependent clauses kan gua dah pilus tamu, so they will be depending on some other clause, some other sentence for the full meaning. Dan ni join chase words ni conjunction santang kata, so ikut orang tuan tu words ni cuma conjunctions. A relative clause ante it shows the relation between the given sentence to the noun. Ante previous sentence lo orang tuan tu noun gurinci. कौन-कौन एक को इनफॉरमेशन इस तुन्दे, ओके? डेट इस रिलेटिव क्लास, रिलेट चेस्ट ना, नाउन तो रिलेट चेस्ट तुन्दे का बट्टी संबंध हो, आ इनफॉरमेशन संबंध इंच नेट एंड इनफॉरमेशन इस तुन्दे का बट वी कॉल इट एस ए रिलेटिव क्लास। सो लेट अस सी व्हाट इस अ कंजंक्शन वी यूज़ पर जॉइनिंग ए Okay, 
sometimes adjective clauses gotta use just them because it shows reason as she was late or as she visited the bus she came late it reasons to which tan ki ilant vaatiki manam ekkuga as vardam so relative clause ka sambandham e ledhu now let us take that okay that this kunna ankonde that which uh, who ilanti sentences ni ekkuga mano relative clause ni combine cheyataniki use chestam kabatti that is the right answer kani ee rendu enduku wrong kuda chuddam so that you further ga rasinappudu you will get an idea for anedi em cheppan nenu clauses ni combine cheyataniki subordinating conjunctions ne vaadali కానీ ఫర్ అనేది కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్ ఇట్ కంబైన్స్ టూ ఇండిపెండెంట్ క్లాజెస్ కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్ విల్ ఆల్వేస్ కంబైన్ టూ ఇండిపెండెంట్ క్లాజెస్ బట్ నాట్ ఏ కోఆర్డినేట్ బట్ నాట్ టూ సబ్ వన్ సబార్డినేట్ క్లాజ్ అండ్ వన్ ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ సో ఫర్ ఈజ్ రాంగ్ ఆన్సర్ సిన్స్ కూడా అంతే ఎక్కువగా యాడ్వర్బియల్ క్లాజెస్కి యూస్ చేస్తాం బికాస్ ఇట్ షోస్ రీజన్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ద రాంగ్ ఆన్సర్ దాట్ ఈస్ ది రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ both i and harry don't like horror films so underline chesina 20 word ni manam error undi enduku error anedi gurtinchali kada in the underline part has an error to correct the error we have to replace the underline part with eppudu gurtinchukondi i anedi pronoun kada pronoun ante third person pronoun sorry first person pronoun i you anedi second person pronoun third person pronoun anedi he she it kada హీ షీ ఇట్ కదా సో ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోండి పర్సనల్ ప్రొనౌ ప్రొనౌన్స్ అని రాసేటప్పుడు మనకి ఫస్ట్ పర్సన్కి అంటే ఐకి ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకూడదు ఇంగ్లీష్లో మనం ఎప్పుడు మనకన్నా ముందు ఎదురు ఎవరన్నా ఉన్నారనుకోండి సపోజ్ చెప్పాను కదా యూ కూడా ఒక ప్రొనౌనే ఆ హీ షీ ఇట్ కూడా ప్రొనౌన్స్ అనే చెప్పాను కదా ఇవన్నీ థర్డ్ పర్సన్ ఇవన్నీ థర్డ్ పర్సన్ ఇది సెకండ్ పర్సన్ ప్రొనౌన్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ చెప్పేటప్పుడు దీన్ని ఇంక ఎలాబరేట్గా చెప్తాను కానీ చూడండి పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ని మనం ఒక సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ లాగా వాడినప్పుడు ఎప్పుడు ఎదుటి మనిషికి మనం ఎక్కువగా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి సో ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు ఐ అండ్ హరి హరి అంటే హీ హీ అవ్వచ్చు హీ అవ్వచ్చు ఎనీథింగ్ బట్ హీ కదా ఇట్స్ అ బాయ్ హరి ఈజ్ అ బాయ్ మార్ మ్యాన్ వాట్ ఎవర్ బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ హీ so third person eppudu kuda english lo personal pronouns ni rasate appudu i ki ekkuga importance ivagadu i should come always at the end first eppudu either second gaani third gaani like you and i or he and i you ante man edutu unna vyakti ki manam nuvvu nenu kalisi so ikkada he and and athanu nenu kalisi atlage ikkada hari and i anedi కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఐ అండ్ హరి ఈజ్ రాంగ్ ఐ బిసైడ్ హరి అంటే హరి కాకుండా నేను కూడా అని సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్ ది అదర్ వన్ ఈజ్ ఐ బట్ హరి హరి బట్ అంటే కానీ అని కదా దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ద రాంగ్ ఆన్సర్ హరి అండ్ ఐ ఎక్కువగా ఫస్ట్ థర్డ్ పర్సన్ దెన్ ఫస్ట్ పర్సన్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి కాబట్టి వీ షుడ్ ఆల్వేస్ యూజ్ హరి అండ్ ఐ హరి లేదు యూ ఉంది దెన్ యూ అండ్ ఐ ఈజ్ ది రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ hari and i is the right answer next question the pen is on the uh, the pen dash is on the book is mine choose the conjunction that fits the context cheppa kada this is again a relative clause idi endukante we are trying to show the relation of the book and everything to that pen and all right? that mine to this pen some information about that pen we are relating it to the noun in the given sentence so a conjunction ni manam correct ga vaadtam cheppanu kada who when which where ivanni kuda conjunctions to join the sentences subordinating conjunctions so who anedi persons ki vaadtam people person or people ki vaadtam when anedi time ki uh, where anedi place ki సో విచ్ అనేది ఎప్పుడు విచ్ ఒకటి థింగ్స్కి విచ్తో పాటు ఒకసారి దట్ కూడా ఇస్తాడు దట్ కూడా వస్తువులకి థింగ్స్కి వాడతాం పెన్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ థింగ్ కాబట్టి ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ విచ్ 
the pen which is on the book is mine is the right answer okay next question choose a sentence that has a subordinate clause subordinate clause in gurtinch subordinate clause eppudu main clause tho combine chestam kada vaatini join cheyataniki mana subordinating conjunctions ni vaartamu aa subordinating conjunctions lo chaala unnai so ne cheppanu last class lo a white bus ane oka mnemonic word mnemonic word ante oka pedda danni gurtinchukotaniki easy ga simple first letters tho oka chinna పిల్లలకి ఈజీగా గుర్తుండేటటువంటి ఒక వర్డ్ ని సృష్టిస్తాము దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ నిమానిక్ వర్డ్ ఏ వైట్ బస్ అనేది గుర్తుంచుకోవాలి ఎప్పుడు సబార్డినేటింగ్ కన్జంక్షన్స్ కి అందులో యూ గనక తీసుకుంటే దాంట్లో అంటిల్ అన్లెస్ ఇలాంటి వర్డ్స్ వస్తాయి సో ఇది కనుక మీరు సబార్డినేటింగ్ క్లాజ్ అనేది ఎప్పుడు సబార్డినేటింగ్ కన్జంక్షన్స్ తోనే జాయిన్ చేస్తాము సబార్డినేటింగ్ కన్జంక్షన్స్ అనగానే మీకు వైట్ బస్ అనేది గుర్తుకు రావాలి గుర్తుకు వచ్చినప్పుడు ఎస్ అంటే సిన్స్ ఈ వర్డ్స్ తెలుసుకోవాలి మీకు ఏ అనగానే యాజ్ డబ్ల్యూ అనగానే వైల్ వైల్ వెన్ ఎవర్ విచ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే హెచ్ అనగానే హవ్ ఎవర్ ఐ అనగానే ఇఫ్ డి అన్ టి అనగానే దాట్ ఈ అనగానే ఇవన్నీ మీకు గుర్తుండిపోతే ఇమీడియట్గా ఆన్సర్ గుర్తించడం కూడా చాలా చాలా ఈజీ అవుతుంది so the cat is chasing the rat this is a simple sentence with only a verb so this is definitely not a subordinating and main clause sentence the baby cried again a main clause sentence not the right answer next i saw him yesterday again only one single verb is there means that means there is only one clause so this is also the wrong answer this question number 4 is the right answer because we have seen two verbs here will miss runs past two verbs unnai ante definitely two clauses unnai two clauses unnai ante two main clauses annai undali ledha one main clause and one subordinate clause annai undali ikkada one subordinate clause enti one subordinate clause undi endukante ikkada unnatundi question uh, sorry ikkada unnatundi subordinating conjunction anedi unless unless gabatti subordinating clause eppudu subordinating conjunction tone join chestamu so unless and a subordinating conjunction kabatti then follow out in that one to the sentence subordinate clause so our answer is number four okay let's do the next question choose the sentence which takes a conjunction that while being transformed into reported speech so reported speech wrong on a mere first good thing charles and the what are the words outside the quotation marks what are the words inside and word uh, reported speech man kitchen at any direct speech lip to quotations ki bite up on the words and i quotations ki lopla kone words and i can we till a join just at a print as some man on quotation marks in the system that is what reported speech reported speech any it's an assertive sentence don't like that can start a year the capital letter to start out in the caps to start out in the ends with a full stop kada సో ఎక్కడ కొటేషన్ మార్క్స్ కానీ కామాలు కానీ ఇట్లాంటివి ఏమీ ఉండకూడదు సో అజర్టివ్ సెంటెన్స్లోకి మార్క్స్ అంటే ఏం చేయాలి కొటేషన్ మార్క్స్ని తీసేస్తాం కొటేషన్ మార్క్స్ తీసేసినప్పుడు సెంటెన్స్ని జాయిన్ చేయాలి సెంటెన్స్కి జాయిన్ చేయడానికి ఏం వాడతాం కంజంక్షన్ అన్నాను కదా సో యూజువల్గా కంజంక్షన్స్ ఏమేమి యూజ్ చేస్తాము దట్ యూజ్ చేస్తాం ఇఫ్ యూజ్ చేస్తాం వెదర్ యూజ్ చేస్తాం సో ఎక్కడ యూజ్ చేయాలని వాట్ అవి కూడా యూజ్ చేస్తాం బట్ అవి డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్కి వస్తాయి చూద్దాం షీ సెడ్ ఆర్ యూ సేఫ్ ఆర్ యూ సేఫ్ అనేది ఎసానో క్వశ్చన్ ఎసానో క్వశ్చన్స్కి ఏం యూజ్ చేస్తాం ఎప్పుడు ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ కదా ఎసానో క్వశ్చన్స్ జాయిన్ చేయాలంటే ఎప్పుడు ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ యూజ్ చేయాలి నా షీ సెడ్ హూ ఈజ్ దిస్ హూ ఈజ్ దిస్ అనేది డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్లో ఎప్పుడు సెంటెన్స్లో ద రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లో కూడా డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది హీ షీ ఆస్డ్ హూ దాట్ వాజ్ సో హూనే వాడతాం నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ షీ సెడ్ హౌ ఆర్ యూ హౌ ఆర్ యూ ఇస్ అ క్వశ్చన్ ఇంటరాగేటివ్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ వర్డ్నే మనం రిటైన్ చేస్తాం రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లో కూడా నా అవర్ ఆన్సర్ సీమ్స్ టు బి ద ఫోర్త్ వన్ లెట్ ఎస్ సీ వై షీ సెడ్ హౌ టాల్ దిస్ ట్రీ ఈజ్ హౌ టాల్ దిస్ ట్రీ తర్వాత మీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పంక్చువేషన్ మార్క్ చూడండి ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ ఉంది అంటే ద సెంటెన్స్ ఈజ్ ఇన్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ ఆశ్చర్యార్థకం 
సో దాన్ని ఎప్పుడు ఏం చేయాలి ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ రాగానే ఫస్ట్ మనం దాన్ని అజర్టివ్ సెంటెన్స్ లాగా మార్చాలి అజర్టివ్ సెంటెన్స్ లాగా ఎలా మారుస్తాం ద ట్రీ ఈజ్ వెరీ టాల్ కదా అజర్టివ్ సెంటెన్స్లో మార్చినప్పుడు ఇప్పుడు దీన్ని మనం కొటేషన్స్కి అవుట్ సైడ్ ఉన్న వర్డ్స్తో యాడ్ చేయాలి షీ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్స్ని వాటిలా యూజ్ చేసేటప్పుడు మనం వర్బ్ని కూడా మారుస్తాం షీ ఎక్స్క్లెయిన్డ్ సో మన రూల్స్ ప్రకారం ఉన్నటువంటి ఫోర్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్లో అజర్టివ్ సెంటెన్స్ని మనం రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లోకి మార్చేటప్పుడు ఎప్పుడు దట్ యూజ్ చేస్తాం సో దట్ అనేది ఏ క్వశ్చన్కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ దీనికి ఓకే అవర్ ఫోర్త్ సెంటెన్స్ నీడ్స్ దట్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లో మార్చేటప్పుడు దట్ని యూజ్ చేసేది ఓన్లీ ఫర్ ఫోర్త్ సెంటెన్స్ లెస్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్ ద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ నిమోనియా నొమోనియా న్యూమోనియా న్యూమోనియా సో అవర్ రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ దిస్ వొకాబులరీ అండి నేను కొన్ని రూట్ వర్డ్స్ ఎన్ని చెప్పినా కూడా ఇది కాన్స్టెంట్గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి బుక్స్ చదవాలి డిక్షనరీ డిక్షనరీలో రోజుకి కొన్ని ఒక జస్ట్ ర్యాండమ్గా ఒక పేజ్ తీసి దాంట్లో ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి దాన్ని ఎక్కువగా మెమరైజ్ చేసుకోవటానికి స్పెల్లింగ్స్ నేర్చుకోవటానికి బాగా ఉపయోగించుకోవాలి దీనికి రైట్ వర్డ్ న్యూమోనియా పీతో స్టార్ట్ అయినా ప్రొనౌన్సియేషన్ మటుకు ఎంతో ఉంటుంది ఓకే సో పీతో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇది న్యూమోనియా కాదనుకోకండి న్యూమోనియా నెంబర్ త్రీ ఈజ్ ది రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఆ కాంప్రిహెన్షన్ ప్యాసేజ్ లెట్ అస్ సీ హౌ టు ఆన్సర్ దెమ్ చెప్పాను కదా కాంప్రిహెన్షన్ ప్యాసేజెస్ చేసేటప్పుడు ఇమీడియట్లీ ఐడెంటిఫై ద రూట్ వర్డ్ ద మెయిన్ వర్డ్స్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ మెయిన్ వర్డ్స్ ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోండి నౌన్ వర్బ్ వర్బ్ మెయిన్ వర్డ్ కిందే తీసుకోవాలి డిపెండింగ్ అపాన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇట్ ఈస్ టాక్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ యాడ్జెక్టివ్ తర్వాత యాడ్ వర్బ్స్ యూజువల్గా మెయిన్ వర్డ్స్ అదర్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా లైక్ ప్రిపజిషన్ కంజంక్షన్ ఇవన్నీ ఓన్లీ జాయినింగ్ లేకపోతే రిలేషన్ అవి చూపిస్తాయి కాబట్టి దే కమ్ నెక్స్ట్ మెయిన్ వర్డ్స్ని ఇమీడియట్గా ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ మీకు వచ్చేసినట్టే సో లెట్ అస్ సి ట్రీస్ హెల్పర్స్ టు గెట్ రెయిన్ సో మనకు అర్థమైంది ఏంటి ఈ పర్టికులర్ కాంప్రిహెన్షన్ ప్యాసేజ్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ట్రీ సో అండర్లైన్ దాట్ ద లీవ్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ బ్రీద్ అవుట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ఇన్ టు ద ఎయిర్ నవ్ ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ సి ట్రీస్ దానివల్ల మనకు వర్షం వస్తుందని చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ లీవ్స్ what is the action this most of the leaves do they give out uh, water vapor right that's what uh, photosynthesis process lo so this makes the air cool trees ko na leaves valla ochade atavanti main is enti it makes cool air ostund dani valla the cool air helps rainfall how rain happens an kuda cheptunadu rain gives water no one can live without water tree motta whole passage is about దో రెయిన్ 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 వీటి గురించి వాటర్ వీటి గురించి ఎక్కువగా సెంటెన్సెస్ ఉన్న ద హోల్ ప్యాసేజ్ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ ట్రీస్ అది గుర్తుంచుకోండి సో ట్రీస్ గివ్స్ అస్ రబ్బర్ ఆల్సో ట్రీస్ నుంచి ఏంటి నాట్ జస్ట్ వాటర్ పేపర్ రెయిన్ విండ్ ఇది కాదు మనకి రబ్బర్ అవి కూడా వస్తాయి ఫ్రమ్ ద శాప్ ఆఫ్ ద ట్రీస్ బిగ్ ఎట్ రబ్బర్ ఎ వెరీ యూస్ఫుల్ థింగ్ యూనో రబ్బర్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి కదా మోస్ట్లీ కల్టివేటెడ్ ఇన్ కేరళ అండ్ ఆల్ దట్స్ వాట్ దే యూస్ ఫర్ మేకింగ్ చూయింగ్ గమ్స్ అండ్ టైర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ Uh, some trees like eucalyptus eucalyptus trees tells kada usual ga it's actually a foreign tree that was brought to manaki british world iskocharu medicines ke kuva use chestamu so eucalyptus tree gurinchi cheppadu tree same is that rubber goda is that so what does this rubber do it's a very useful thing chaala ekkuga upayogalu unnai vaati valla cheptunna now let us answer the question the passage describes about trees gurinchi em em cheppadu trees valla varsham vastundi ట్రీస్ వల్ల మనకి రబ్బర్ లాంటి ఒక ఒక మెటీరియల్ దొరుకుతుంది ట్రీస్ నుంచి యూకలిప్టస్ లాంటి ట్రీస్ నుంచి మనకి మెడిసిన్ కూడా వస్తుందని చెప్పాడు సో ట్రీస్ యొక్క ఉపయోగం గురించి మనం మాట్లాడింది ఈ పర్టికులర్ ప్యాసేజ్ అంతా సో లెట్ ఎస్ సి ద ప్యాసేజ్ డిస్క్రైబ్స్ ద మెడిసిన్స్ మేడ్ ఆఫ్ ద శాప్ ద యూజెస్ ఆఫ్ ట్రీస్ ద కైండ్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లీవ్స్ మనం ఏమనుకున్నాం వర్షం రబ్బర్ అండ్ మెడిసిన్ ఇవన్నీ ట్రీస్ నుంచి వచ్చేటటువంటి మనకు ఉపయోగాలు మన యూజెస్ సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ నెంబర్ టూ మెడిసిన్ ఒక్కదాని గురించే చెప్పలా 
మెడిసిన్ గురించి కూడా చెప్పాడు కానీ మెడిసిన్ ఒక్కదాని గురించే చెప్పలేదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ రాంగ్ థర్డ్ ద కైండ్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ గురించి ఏం చెప్పలేదు కైండ్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ అని చాలా వెరైటీస్ చెప్పాలి బట్ హీ మెన్షన్ ఓన్లీ అబౌట్ యూకలిప్టస్ సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ద రాంగ్ ఆన్సర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లీవ్స్ లీవ్స్ ఒకటి గురించి ఏం చెప్పలేదు కదా ట్రీస్ అన్నిటి గురించి కూడా చెప్పాడు కాబట్టి ఈవెన్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో ద రాంగ్ ఆన్సర్ అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ నెంబర్ టూ ఓకే దట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అకార్డింగ్ టు దిస్ ప్యాసేజ్ యూకలిప్టస్ ఈజ్ సో సి ప్రీవియస్ సెంటెన్స్ ఏమన్నారు యూకలిప్టస్ గివ్స్ మెడిసిన్స్ కదా సో ఇప్పుడు అడుగుతున్నాడు యూకలిప్టస్ అంటే ఏంటి యూకలిప్టస్ రబ్బర్ ప్లాంటా కాదు రెయిన్ ప్లాంటా వాటర్ ప్లాంట్ నో సో క్లియర్ కట్ స్ట్రైట్ ఆన్సర్ ఈజీగా గుర్తించేయచ్చు ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ మెడిసినల్ ప్లాంట్ నెక్స్ట్ వన్ అకార్డింగ్ టు ద ప్యాసేజ్ ద బేసిక్ సోర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ వాటర్ ఒక బేసిక్ సోర్స్ ఏంటి ట్రీజా ట్రీస్ గురించి చెప్పిన ట్రీస్ వల్ల రెయిన్ ఎలా వస్తుంది అనేది చెప్పాడు కదా లెట్స్ సీ ద ప్యాసేజ్ వన్స్ అగైన్ ద కూల్ ఏ హెల్ప్స్ రెయిన్ ఫార్ రెయిన్ గివ్స్ అస్ వాటర్ దట్ సెంటెన్స్ ఈస్ షోయింగ్ దాట్ రెయిన్ ఈజ్ ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ వాటర్ సో లెట్ అస్ ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్ సో యూకలిప్టస్ ట్రీ నుంచి రెయిన్ ఏం రాదు రెయిన్ యూకలిప్టస్ ట్రీ ఓన్లీ మెడిసిన్ వస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద రాంగ్ ఆన్సర్ రబ్బర్ వల్ల రెయిన్ రాదు వాటర్ రాదు ఎయిర్ వల్ల వాటర్ రాదు పూర్తిగా రెయిన్ అనేది వాటర్ కి రిసోర్స్ కాబట్టి రెయిన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ గ్రూప్ ఫోర్ ఉద్యోగం మీ లక్ష్యమా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గ్రూప్ ఫోర్ ఉద్యోగానికి ప్రిపేర్ అవుతున్నారా మీ లక్ష్య సాధనకు బాటలు వేస్తూ ఎస్ ఎండ్ ఎస్ పబ్లికేషన్స్ వారు అగ్రగణ్యులైన ఫ్యాకల్టీల చేయి నూతన వరవడితో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆన్లైన్ క్లాసులతో పాటుగా మరిన్ని ప్రత్యేకతలతో అందరికీ అందుబాటులో అతి తక్కువ ధరకే అందిస్తున్న ఏకైక సంస్థ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాలంటే వెంటనే గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుండి ఎస్ ఎండ్ ఎస్ పబ్లికేషన్స్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించవలసిన నెంబర్స్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ జీరో ట్రిపుల్ ఫైవ్ ట్రిపుల్ సెవెన్ అండ్ నైన్ జీరో త్రీ టూ జీరో సిక్స్ ఫోర్ ఎయిట్ డబల్ టూ